Después de horas. Pues contentos, contentos de estar aquí en la Ciudad de México, promocionando nuestro más reciente disco, que se llama Música para Domar Monstruos. Contentos de estar aquí después de un 2018 un cargado de muchas emociones, muchas giras, muchos conciertos y la presentación de nuestro disco. Este nuevo material que precisamente solamente tiene cinco temas y también la razón por la que se puso música para Damar Monstruos es que tiene esa capacidad de sacarlo, sacar la, la, la más pura expresión sobre tus, tus pensamientos, tus estructuras internas, pudieran llamarse monstruos o, o miedos o todo ese tipo de cosas. Creo que esa idea de... No, no, no los puedes quitar porque son parte de ti, están dentro, más bien los aprendes a dominar o los aprendes a controlar. ¿no? Entonces creo que por eso va el juego de, de palabras de música para dormir monstruos. Y, y sí, el, el, el disco en sí tiene cinco temas. Es un EP que se grabó en, en León eh, por Steve Albini, un productor de este, Chicago. Este tema pues tiene muchos contrastes, son solo pocos temas. Hay un Balkan, hay este, también algo de swing, también algo, algo incluso un poco más este, vanguardista, ¿no? un poco más atrevido, pero vale la pena que, que lo escuchen y ustedes también tienen su opinión de si se puede o no se puede domar los monstruos. ¿no? Creo que tiene que ver mucho con que los seis músicos venimos de diferentes corrientes. Eh, tenemos músicos que vienen de la música clásica, del jazz, la música tropical, de la música popular, del folclore mexicano. Entonces yo creo que a la hora en la, a la que nos juntamos nosotros somos una banda que no canta. Entonces la, la música pues, es, lo, es lo, más, lo más importante. Todo lo transmitimos a través de, de las melodías y de, la, y de la música. No somos una banda de jazz, aunque también la, la etiquetamos como una banda de jazz, pero esa diferente gama de estilos bueno, hace que quepamos en todo tipo de foros, en todo tipo de festivales, no hacemos muchos festivales y ya, pero también estamos en festivales de rock como que vamos a tener que este estar parecería que somos una banda que no cabe en ningún lado, pero es al revés somos una banda que cabe perfectamente en diferentes foros, eh, desde festivales universitarios, ferias de libro entonces creo que a nosotros nos ha nos ayuda o sea, nos, nos gusta tener como esa, esa esa capacidad de poder estar en, en diferentes foros Sí, sí, sí. Es, pues ya siempre se piensa en función de la música. Uh -huh. es decir, tenemos siempre esa idea de que tiene que sonar. Para lo que vas a aportar tiene que sumar. Tiene que ser ayudar a los compañeros, ayudar a la melodía, que, que la música camine, que sea agradable. Buscamos, tenemos, creo que todos el, estamos en el mismo canal. Aunque tenemos percepciones diferentes de la música por nuestra preparación, nuestras influencias, tenemos ese canal y creo que las cosas, por eso es que se quedan las melodías y, y, y transmiten y la gente también entiende el mensaje, las disfruta. Sí, creo que también tiene que ver que tenemos mucho tiempo de conocernos. Somos una banda que toca casi diario, estamos casi todo el tiempo tocando. Eh, promocionamos nuestra música, pero también tenemos una receta que es hacer conciertos para niños, este, musicalizamos obras de teatro, entonces todo el tiempo estamos trabajando alrededor de, de la banda y creo que eso ha ayudado, o sea, nos conocemos bien y, y, este, y sabemos perfectamente por dónde podemos caminar los seis juntos. Tenemos ya casi siete años tocando juntos y hemos venido a Ciudad de México muchísimas veces y para nosotros creo que si no viviéramos en Aguascalientes sería imposible realizar todo lo que hacemos porque ya nos permite estar juntos, ensayar, eh, hacer proyectos este, eh, culturales para niños y, este, y vemos a nuestros colegas que viven en Ciudad de México que es súper complicado es poder ensayar, poder conseguir tiempos, los músicos tienen que estar tocando con mil agrupaciones para poder este, sobrevivir ¿no? y así tenemos amigos que son excelentes músicos pero tocan como 15 proyectos ¿no? entonces o sea, si nosotros dividiéramos esa energía en todo... Seríamos 30. O sea, sí, o sea, no podríamos hacer lo, lo que se nos pare, Podría parecer que es más complicado desde provincia hacer las cosas, pero creo que para nosotros... O sea, sí se presenta a veces un poco problema cuando intentamos ir a los festivales, porque sí existe esa cuestión a veces de que si son de provincia, si vienen de, de Aguascalientes, a veces dudan o no saben qué, qué tan bueno es el proyecto, si sea el funcional, ¿no? Y, y nos toca verlo, cuando es una banda de, de México, pues a veces es más fácil que, la, que se logre colocar o que, que se quede en un circuito. Pero a pesar de eso, 
somos una banda que tiene muchísimo trabajo, que estamos todo el tiempo tocando y, este, y como te decía, el, el año pasado fue muy bueno porque estuvimos en los festivales más importantes, hicimos Cervantino, Quimera, estuvimos en la gira en Asia, estuvimos en Hong Kong, en Indonesia, entonces creo que también hemos sabido organizarnos desde ¿Sí? provincia. Sí es complicado a veces cuando vienes de, de, de provincia, porque nosotros sabemos Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pues siempre ha sido como lo más fuerte en, en, en el ser históricamente. Pero sucede algo curioso que en los felices también hoy está viviendo un gran momento musical, o sea, hay agrupaciones de metal ahorita como Hip Hop, o sea, que son un referente muy importante, o en los Rap Marías, o el mismo Armando Paloma, ¿no? o sea, Uh -huh. Hay gente que venimos de, de, de ahí y pues ya nos estamos convirtiendo como un como referente en nuestro, en nuestro género. Y yo creo que después de esas tres ciudades fuertes, pues Tijuana y los clientes son ahorita las que están generando más cosas. Y lo, sería interesante que un día fuera a hacer un reportaje porque es increíble. Y no nada más en el rock, ¿eh? la música académica, la música folclórica, el hip hop, el metal. O sea, es increíble la cantidad de oferta que hay en, en el...